Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di channel My Hospital bersama Cikgu Hafizul. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan button lonceng di sebelah. Okey, bertemu kita kembali dalam channel My Hospital. Sekarang kita nak sambung lah. Sambung, sambung. Sambung lagi kita punya topik berkaitan dengan combination dan juga permutation. Ah, Selalunya dalam buku dia akan start dengan permutation dulu. Permutation dia ada beradik dia. Ada beradik dia adalah factorial. So, tapi cikgu tak nak usik dulu permutation ni sebab dia quite, orang cakap tricky sikit. Ada certain part yang kita perlu ambil peduli kan. Ambil kisah sebab dia ag agak susah rumit sikit. Sikit saja kan. So, sekarang ni cikgu nak fokuskan untuk part 1 ini adalah combination. Combination ni dia ada beberapa, kadang student tanya pada cikgu kan. Apa beza cikgu soalan ni dengan soalan ni nak pakai permutation ke? Nak pakai combination. Combination C kan. Permutation pula dia pakai P dekat calculator. Kamu mesti dah biasa jumpa lah. So, ini nota ini untuk sebagai revision sahaja. So, macam mana kita nak tahu? Ha, senang sahaja anak-anakku. So, sebenarnya dia ada keyword-keyword dia. Dia tak semestinya keyword yang ni ada. Kadang ada juga yang pelik-pelik keluar. So, bermaksud kita kena consider. Ha, kita kena menggunakan kita punya imajinasi untuk memilih sama ada dia choose, dia see ataupun dia permute. Ha, so, suatu benda yang kita kena faham yang itu. Tak apa, kita akan digging lagi dalam lagi untuk topik ini. So, hari ini kita part 1, kita akan belajar berkaitan dengan combination. So, bila nampak dekat satu ayat tu, ada perkataan select. Ha, choose pick ataupun etc lah yang lain-lain kita kena menggunakan combination boleh anak-anak boleh eh so kita pergi pula kepada permutation ini untuk kita comparison sahaja eh ha, kita akan pergi dulu satu lagi permut ni dia agak rumit sikit contoh kita nak tahu kod kan macam mana kita nak hack kod uh, password lah password mana password password sini ada password ha, password pun termasuk sekali dekat sini eh ha, password pin lah password pun boleh ha, pin ni lah macam pin pin mebeng cikgu kan ada 6 nombor kan so macam mana kamu nak tahu kan so kita boleh menggunakan kaedah permutation ah, ada beribu-ribu ha, sekarang sampai tak boleh nak cari dah ha, so kita ada beberapa perkataan yang kita perlu tahu so inilah contoh-contoh yang keyword kalau tak jumpa yang ni kemungkinan ada, ada yang lain-lain dah tapi kita kena consider kan organize permute sort form rearrange shuffle pin code etc password selalunya dia dalam contoh macam ni lah dia ada contoh ada huruf H E R I T A G E, ha, dia suruh kita organize ataupun dia, dia suruh kita arrange dia nak A dekat depan ataupun vokal dekat belakang vokal dia kena duduk bersama-sama vokal dia tidak boleh duduk bersama-sama ha, itu pemut pemut kita boleh nampak direct ha, selalunya combination ni banyak kepada contoh lah yang kita nampak kan contoh macam uh, club Club, club Mathematics ha, Laki ada 20 orang Perempuan ada 15 orang Tapi kita nak bawa pergi Carnival Mathematics Untuk pertandingan Kita cuma nak 6 student sahaja Ada lebih kurang macam tu lah Okay Boleh faham Kalau dah faham Kita teruskan kepada Satu permainan yang cikgu nak main dengan kamu Sekarang ni Kita nak main satu permainan Permainan macam mana cikgu Oh ni dia permainan dia Senang saja. Kita nak tengok keyword-keyword dia Kita nak pakai C Ataupun nak pakai Nak pakai kita tengok ah, Memang dah tulis kan Tapi kita tengok satu-satu Kita buat eh Kita buat je laju lah Ini kita nampak Sanj Arrange Perkataan arrange So kena pakai P ah, Ini kena pakai P Yang ni pun ada perkataan apa kat sini Yang nombor 5 ni Nombor 5 ada perkataan ah, Ada perkataan form So form pun kena pakai P Yang ni helium Dia suruh arrange P Lagi apa lagi ah, ha, 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 Yang bawah ni And Form ah, form Number form ah, Yang ni ada Sikit lah. Ada ini dia pakai number. Digit. Ini pakai code lah kita panggil. So, kita pun menggunakan P juga. Dan seterusnya, dia akan dapat juga yang sama. Uh, yang bawah ni, nombor 8 ni ada arrange. Yang bawah ni ada arrange. Yang bawah ini ada nombor. Dia nak suruh kita buat satu code. So, dia nama dia pun P juga. So, semua pun P, P, P. Ha, P, 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 P pun dah tembamkan. Okay, kita tengok pula yang ni. Ha, kita lanjut je lah. Bagi nampak je lah dulu. Kita bagi nampak dulu. So, yang tengok nombor 13. Uh, can be selected. Ha, selected tadi ada kan selected Lagi apa lagi kat sini <laughs> Nombor 14 chosen Nombor 15 pula Selected ha. Yang bawah ni pula nombor 16 pula adalah Apa ni decide select So daripada sini kita boleh tahu dah semua ni menggunakan C Boleh faham kita akan menggunakan kaedah combination Dan jangan terkejut ada certain-certain soalan hot Dia menggunakan kedua-duanya C dan P Dan satu lagi cikgu nak bagi tahu Dalam permutation kan contohnya Kita dia ada banyak jalan kerja dia ha, Ada banyak bukan jalan kerja Banyak kerja dia Setengah cikgu ni jawab lain Setengah ni cikgu jawab lain Tapi dia punya hasil sama Dia masih lagi dia, boleh diterima Dia mengikut cara lah Untuk siapa yang senang ha, Siapa yang senang dengan cara tu Kaedah tu So let's say, boleh guna kan Siapa yang suka guna kaedah yang satu lagi Boleh terus gunakan Tapi yang pastinya Permutation ni Dia tidak sampai soalan-soalan dia Level yang level-level metric Level-level degree Diploma dia tak sampai lagi So dia masih lagi level SPM So kalau ada yang soalan yang terlalu susah tu Janganlah kita buat langan Kita pening-pening kepala sangat kan Sebenarnya soalan tu tak akan keluar pun tu SPM Okay Kita ikut level kita Okay kita next Senang untuk soalan combination Cikgu rasa cara yang terbaik Untuk cikgu share kan Adalah dengan cara kita jawab soalan sama-sama Then kita tengok result dia Dan sebenarnya itulah jawapan yang terbaik Untuk kita buat Okay Kita pergi tengok pada contoh dia 
Okey, kita nak tengok kepada contoh ni. Cikgu terus bagi contoh eh. Contoh ni insyaAllah kamu dapat tangkap contoh cikgu ni. Mana kamu akan dapat lah kan. Dapat macam tangkap ikan kan. Macam <laughs> tangkap ayam, tangkap ikan mana boleh kan. Kena pakai ni juga. Pakai pancing kan. Okey, kita tengok eh. A school committee of eight people is to be chosen. Ha, nampak? Ini ada perkataan chosen. Bila perkataan chosen ni, kita kena pakai C. So, memanglah hari ni cik mam cikgu nak cerita pasal C kan. Betul tak? <laughs> From a group of 10 teachers and 15 students. Nampak? So, dari sini, dia nak buat school committee. Dia nak ambil berapa? Kita akan ambil macam ni tau. Dia nak berapa? Yang dia nak. Ha, contoh kan, dia nak wakil sekolah untuk matematik tadi berapa orang? 8 orang je daripada 40 orang. 20 orang perempuan. 25 lelaki contoh. So, yang 8 ni, yang dia nak ni, kita tak kat atas sekali. Ha, ni teknik sajalah. Teknik yang mudah sikit. Lepas tu, kita tengok. Ha, kita ambil teacher sebelah sini. Teacher, kita tulis. Lepas ni, kita tulis student. Boleh nampak? Boleh kan? Okay, student. Teacher ada berapa orang? Ha, teacher tadi ada berapa orang? Ha, teacher ada 10 teachers. So, 10 orang. Cikgu bulat lagi dekat sini. Student ada 15. Cikgu bulat lagi. Tengok ya, step dia betul-betul. So, dia kata soalan pertama. In how many ways can this be done? Ini dia punya syarat-syarat dia. Dia dah bagi syarat dia nak apa. So, kita kena tengok. If it must have at least 5 teachers. So, macam mana kita nak buat? Okay, sebelum kita terus melangkah kepada soalan, cikgu cadangkan terus buat macam ni. Dia nak 8 orang kan? So, 8 orang bermakna, contoh, cikgu ambil semua cikgu lelah, cikgu pergi. Student tak ada. Logik tak? Logik. Maksudnya kita buat macam ni terus. 7 cikgu, 1 student. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, boleh nampak eh? Hasil, kita nampak hasil tambah daripada contoh lah. 8 dengan kosong akan jadi 8. Betul. So, 7 dengan 1 akan jadi 8. Semua ni akan menghasilkan 8. Boleh. Dia akan menghasilkan 8. So, ini possibility dia. So, kita list dulu. Ha, sebelum kita tengok lagi apa yang dia nak. Ha, ni cikgu buat macam ni dulu. Okay. Soalan dia nak apa? Dia nak, kita kuning eh. Mana kita nak eh? If it must have at least 5 teachers. At least. Kan? At least 5 teachers. So, maksud 5, 6, 7, 8. So, dia termasuk sekali dekat situ. Boleh. Boleh. So, macam mana cikgu nak buat seterusnya? Lepas tu, kita buat macam ni. Ini ada berapa orang tadi? Teacher, 10, 10, C, 8. Nampak? 10, C, 7. Sini 10, C, 6. Sini 10, C, 5. Darapkan dengan yang sebelah sini pula. Sebelah sini, kita ambil 15. Eh? 15, C, 0. Lagi, 15, C, 1. 15, C, 2. 15, C, 3. Lepas tu, macam nak buatnya? Kita tekan je kalkulator. Kita tekan yang ni ya. Eh? Ha, kita tekankan yang ini. Mana ini? Kita tekan yang ini. Tekan kalkulator. 10, C8, darab dengan 15, C0. So, kita akan dapat jawapan sebelah sini. 45. Ini 10, C7, darab dengan 15, C1. Dapat 1800. Ha, kamu tekanlah kalkulator kan. So, 10, C6, darab dengan 15, C2. Kita akan dapat 220, 50. Haha. <laughs> Lanjut tak? Ha, cikgu congak je tau. <laughs> 10, C5, dengan 15, C3. So, kita akan dapat 114. 114. 660. Lepas tu kita terus boleh tambahkan semua sekali. Kita akan dapat jawapannya. Berapakah jawapannya? Tolong kirakan untuk cikgu berapa jawapan dia. So, dapatlah jawapan dia. Jawapan dia sama dengan, mari cikgu tambahkan. 45 plus 1800 plus 22050 plus 114 So, kita akan dapat 138. Ini jawapan untuk pertama ya. Eh. 138. 555. Tolong tekan kalkulator eh. Sama. Bagi dapat sama. Ha, baru kita sama-sama boleh buat. So, nombor satu dah memang absolutely correct. Tanya. Tiga. Happy, happy. Okay. If the number of teachers must be greater than the number of the student. Number of teachers is greater than number of student. So, bermaksud. Mana nak pakai? Nak ambil yang mana pula? Yang student kita ambil ni. So, kita nak padam balik ke? Tak payah padam lah. Padam warna kuning je dah. Padam warna kuning. Nak ambil yang mana? Okay. Allah. Okay. Okay. So, kita warnakan yang kuning saja. So, kita ambil. Dia kata nak number of teachers must be greater than the number of students. So, student belah sini. So, sini greater. Sini greater. Sini greater. Sini greater. Sini dah tak boleh. Betul? Ni tak boleh. Yang bawah ni sama. Sama tak boleh. Must be greater. So, jawapan dia akan jadi jawapan yang sama dengan tadi. Jalan kerja pun sama. So, akan jadi 1, 3, 8, 5, 5, 5. Agree? Agree or not? <laughs> Agree or not? Kita just let it be, kan? Okay, C. A dah betul, B dah betul. Insya Allah. Okay, kita padam balik yang kuning ni. Ya. Nak bagi yang menampak lagi sebab tak nampak kan. Kita bagi nampak, kita padam dulu kuning. Kuning. Okay, last sekali. Dia nak apa? If only one teacher is chosen. Nak ambil mana? One teacher is chosen. Only one. So, kita ambil yang satu je lah kat bawah. So, apa jawapan dia? Ni nama dia 10 C1 darab dengan ini 15 C7. So, boleh tekan kalkulator. Jawapan dia adalah 64350. So, jawapan dia adalah 64350. 4, 3, 5, 0.
Zero lah bukan six lah Zero ha. Ha. Tulis kena betul-betul So inilah dia combination Boleh? Nanti kita akan terus pergi kepada Example number two InsyaAllah senang saja. Follow the step InsyaAllah kamu boleh berjaya Kita pergi pada soalan seterusnya Okay kita pergi kepada soalan Nombor tiga belas Tapi example number two ha. So nombor dua Nampak ni Takut ni ada sotong ni Sotong hot ni So bila nampak soalan hot ni Student ni dia selalu macam Eh takut dia nak jawab soalan hot Sebenarnya hot dia tak hot mana lah kan Tak berapa hot sangat pun Sebenarnya dia tak kebat sangat Kebat ni pun ada banyak kategori kan Kebat aras rendah Dia start rendah dia ada medium, dia ada tinggi. Tinggi pula terbagi pula kepada tiga lagi kan. So, ini kemungkinan dia adalah kebat. Tapi, dia adalah kebat yang rendah. Yang non-routine. Soalan-soalan yang bukan biasa. Soalan yang luar biasa kan. Ah, tapi, sebenarnya dia... Actually, dia sama saja Kalau kita tahu betul-betul konsep dia. Okay, a ferry which can carry 10 passenger. Carries a party of 15 men and 7 women across a river. Find a number of ways in which the party may be taken across the river. Dia nak bawa kan. Ferry tu boleh muat 10 orang sahaja. 10 passenger bermaksud 10 tu berada di atas. Sekali kita buat. Ini yang kita punya limitation kita kena ambil. Tapi dia ada ada ni. Dia kata ada man. Man pula ada berapa? Man ada 15. Cikgu bulatkan sini. Woman ada berapa? Woman ada 7. Okay. Boleh tengok betul-betul? Okay. Find the number of ways party may be taken across the river. Okay. Ini syarat pertama. There is no restriction. Bermaksud, kalau tak ada restriction, dia cara dia yang paling mudah sekali lah. Kita ambil terus macam ni. Kita tambahkan semua sekali. 15 dengan 7, tambah je terus. Dia akan dapat berapa? 15, 7, 22, C, 10. Kita akan dapat jawapan. Kita tekan kalkulator, 22, C, 10. Kita akan dapat jawapan, 6, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Tak boleh dah. Dah lebih lah kan. So, kita kena ambil maksimum. So, kita boleh buat macam ni. 10. Sini kosong. Kita lawan dengan dia. 9, 8, 7, 6, 5. Ha, banyak blok kerja kan. 4, 3, 2, 1. Ini jalan kerja dia yang bagi nampak lagi. So, kosong kita terus buat. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perasan tak sesuatu yang berlaku? 15. Cukuplah ada 10, ada 9, ada 8. Semua logik. Cuma ada satu lagi. Apa yang kita perasan dekat sini? Woman. Ada tujuh orang je. Nampak ni woman? Ada berapa orang? Tujuh orang sahaja. Tapi kita perasan tak? Ada lapan dengan sembilan. Siapakah dia? Kan? Ha, siapakah dia? Adakah dia hantu? <laughs> sebenarnya, kalau dia tidak logik kan? Tujuh je ada. Tapi kenapa sampai lapan dengan sembilan? So, bermakna dia sebenarnya tidak wujud. So, kita boleh padamkan kedua-dua di bawah ini. Boleh? Boleh anak-anak? Boleh faham? Inilah dia cara dia. So, kalau dia kata there is no restriction. Kalau tak ada restriction, bermaksud kita boleh ambil take it semua sekali. So, yang ni bolehlah buat 15, C10. 9, oh 9 pula. 15, ah, buatlah sekarang lah. 15, C9. 15, C8. 15, C8. Eh, 7 lah pula. Ada peningkat cikgu kan? 7. 15, C6. 15, C5. 15, C4. 15, C3. Huh! Lengoh kan? Darab dengan 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 Sini pula nak buat apa? 2, 7. Ambil dari sini. 7, C0. 7, C1. 7, C2. 7, C3. 7, C4. Bengah, bengah. C5. 7, C6. 7, C7. Yes. Kita akhirnya kita dapat. So, kalau kita logik, there is no restriction. Kamu akan dapatkan. Kamu darabkan yang ini. Ini. Dengan yang ini. Kamu akan dapat kat sini. Kamu darab satu-satu. Bila kamu tambah... There is no restriction. Dia akan dapat jawapan yang sama macam sebelah ni. Kita tambah je. Now, 6, 6, 4, 6. Boleh faham? Dia dapat daripada situ sebenarnya. Tapi, kita dah tak payahlah buat macam tu. Kita terus tu dia jawapan ni. Mudah dan ringkas. Faham? So, yang bawah ni tak apa. Ada cikgu-cikgu penat lah. Saya duduk list semua benda ni cikgu. Tak. Setiap susah payah kita tu, insya Allah ada gunanya. Ha, ada gunanya. Bukan tak guna eh. Tak guna tu siapa lah tak guna ni kan. Okay. So, contoh dekat sini. Kita pergi ke persoalan B terus. All the women go on the first trip. Maksud dia apa? Dia kata semua women pergi on the first trip. So, bermaksud dekat sini, perempuan ni pergi semua sekali. Bermaksud, tak ada yang tinggal eh. Tak ada yang tinggal. So, kita ini saja apa dia. Boleh. Tak ada yang tinggal. Tujuh-tujuh naik bon. Maknanya tujuh perempuan, tiga lelaki. Very simple. So, kita terus tekan calculator. Kita akan dapat 15C3 times 7C7. Itulah jawapan dia. 455. So, jawapan dia 455. Senang kan? Tak susah pun combination ni. Very easy. So, kena buat macam ni. InsyaAllah kamu boleh betul. The last on last but not least. <laughs> not less than eight men must go on the trip. Bermaksud apa? Cuba translatekan untuk cikgu. Apa maksud dia? Dia nak 8, tak boleh kurang 8 lelaki kena ada So, 8 Boleh 8, 2 kan 8 sini <tuh> Ke atas sikit Lagi 9 Lagi 10 7 boleh ke 7? 7 boleh ke? Anak-anak 7 boleh ke? Sebab dia kata Not less than 8 So, not less Tak boleh kurang daripada 7 So, ini semua tak boleh 
ha, macam-macam cara lah sama ada kamu nak ambil yang first tadi ni kan keseluruhan tolak dengan yang ni ha, tolak dengan ni pun boleh dapat yang atas ni ha, ataupun kita kira je lah yang tiga-tiga ni kan cikgu lagi mudah sebab dia ada tiga saja. Saya, saya nak kira tiga ni je cikgu so kamu kira lah tiga tu so kamu akan dapat jawapan dia berapa yang atas ni dapat 3003 and then the number 2 kita dapat berapa 35035 last one 135135 so kita cuba tambahkan semuanya kita akan dapat plus 35035 plus 135135 so the answer is 173173 Betul ke tu? 173, 173 tu kan? Kita cek jawapan. Ya, yeah, betul. Tepat dan very, very sharp. Ha, boleh jadi sharp shooter. Okay. Um, Kadang-kadang, kita ni sebenarnya mampu untuk lakukan apa-apa yang tugasan yang diberikan pada kita. Tapi kadang-kadang kita tak mampu. Sebab apa? Sebab mungkin sifat malas kita tu lebih banyak daripada sifat rajin kita. Sama-sama kita muhasabah. Sama-sama kita renung-renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.